Hey guys, Rain Ryan here and welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, click yun na pang subscribe button para ma-notify kayo whenever I upload new videos. So for today's video po, we will be talking about the essentials for civil engineering students of University of Pangasinan. Since malapit na po ang pasukan, I just wanna share yung mga bagay na kinailangan namin nung kami po ay first year at second year students. But before tayo mag-proceed sa mga essential things na yan, gusto ko lang din pong i-share yung mga subjects na tinake namin nung kami po ay nasa first year at second year na rin since meron pong nag-comment doon sa aking video na a day in a life of a civil engineering student kung ano yung mga tinake naming subjects nung first year. Nung first year po, ang mga tinake naming subjects ay chemistry for engineers, civil engineering orientation, mathematics in the modern world, calculus 1 for engineers, calculus 2, physics for engineers, purposive communication, understanding the self, life and works of Rizal, NSTP, movement enhancement, Art Appreciation, STS, Reading in PH History, The Contemporary World, NSTP2, at Fitness Exercises. So, yung mga nabanggit ko pong purposive communication, understanding the self, etc. hanggang fitness exercises, ayan po yung mga core subjects na tinatawag or yung mga subjects na kahit anong course mo ay kailangan mo siyang itake. So, ang ginagawa po dyan ay ang DLP or Dynamic Learning Program wherein 20 minutes ang discussion at bibigyan po tayo ng activity sheets na kailangan po nating ma-accomplish in that day. Tapos yung mga chemistry, civil engineering, orientation, calculus 1 for engineers, and etc. etc. Yan po yung mga SEA subjects or yung time na binigay sa schedule mo, buong yan po ay hindi po aalis ang teacher magdi-discuss po. Lahat po ng time na binigay sa subject na yun ay gagamitin ng teacher sa isang block lang po. So, yan po yung mga list of subjects ng first year. At ito naman po yung sa second year. Statics of rigid bodies, computer fundamentals and programming, engineering drawing and plans, differential equation, computer-aided drafting or yung AutoCAD, dynamics of rigid bodies, fundamentals of surveying, mechanics of deformable bodies, engineering economics, contextualisadong communication sa Filipino, ethics, physical activities towards health, fitness, SSP1, engineering management, geology for civil engineering, at Filipino sa iba't ibang disiplina, PE2, and lastly, SSP2. So, yung mga nabanggit ko din pong kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino hanggang SSP2, same din po sa mga course subjects yan na puro activity sheets and 20 minutes discussion. So, if we are good sa ating subjects, proceed na po tayo sa mga essential things na main agenda nitong video na ito. First, kailangan nyo po ng napakaraming ball pens kasi nga sinabi ko kanina na puro tayo activity sheets sa mga core subjects so kailangan marami tayong ball pen at hindi tayo mauubusan hindi lang naman ninyo magagamit yung ball pen sa mga activity sheets magagamit nyo rin siya sa inyong mga major subjects and I advise na sana eh, iba ibang kulay po yung bibilhin nating mga ball pen kasi gusto ng mga instructors din na kapag nagsusulat tayo ng notes ay iba-ibang kulay lalo na kapag nag-a-assign tayo ng mga kung ano-ano sa mga notes natin magandang tignan pang iba-ibang kulay next, yung calculator I advise po na meron po kayong sariling calculator nyo since engineering po yung course natin kailangan po meron tayong tigi isang calculator hindi po advisable na manghihiram po tayo kasi po Paano na lang kapag exam natin ngayon, tapos yung binabalak nating paghiraman, exam niya rin ngayon, mahihirapan ka, wala ka nang mapaghihiraman. So, kung meron kang calculator, very good po. At kung wala ka namang calculator, bumili ka na ngayon. Ah, mas maganda kung yung bibilhin mong calculator ngayon ay yung nire-require ng PRC na calculator para sa mga mag-board. Para kahit na first year ka pa lang, ay ma-master mo nang gamitin yung calculator mo. Pero kung may calculator ka pa naman at wala ka pang budget para bumili ng bago, okay lang yon Mapag-iipunan mo yung bago. So, gamitin mo muna yung lumamong calculator as long as scientific calculator siya at gumagana pa siya. Next, notebooks. Ayan yung notebooks, kakailanganin mo siya kapag sa mga major subjects mo, 
advisable na tag-iisang notebook bawat major kasi kailangan mo ng maraming notes. Pero kung bibili kayo ng notebook, sana wag nyo masyadong damihan muna kasi meron mga instructors na nagre-require ng mga notebook kasi minsan pinapapasa nila at gusto nila na uniform ang bawat black at magandang tignan. So, kung bibili kayo ng mga notebooks ninyo, make sure na magagamit ninyo lahat. Next, periodic table of elements. Nilista ko ng periodic table of elements kasi nagamit namin siya noong first year sa my chemistry for engineers alongside with the lab gown. Uh, hindi naman nire-require na bumili ng tigi isang lab gown kung meron kayong mapaghihiraman. Pero kung may budget kayo at wala talaga kayong mapaghihiraman, bili na lang kayo ng lab gown ninyo. Pero nung sa amin kasi, hmm, pinayagan kaming humiram kung meron kaming mapaghihiraman. Paulit na tayo. Next, coupon ban. Kailangan ng coupon ban kasi yung mga instructors natin sa mga majors nagpapa problem set sila at mas gusto nila na sa coupon nila lagay instead of sa yellow paper. Ganyan. So, kung bibili kayo ng coupon ban ninyo, uh, yung short na lang po kasi, mostly sa mga instructors natin, short ang preferred size ng coupon. Uh, para makatipid, kung meron kayong kaibigan na kasabay ninyong bibili, bili na lang kayo ng isang rim at pag hati nyo na lang kasi makakatipid na lang kayo. Next ay yung ruler or templates yung may bilog-bilog or protractor kasi marami tayong mga idodrawing, especially kapag exam mas gusto nung mga magiging instructors natin na meron drawing yung exam paper natin kasi binibigyan din nila yan ng points next naman ay yung nilista ko yung laptop dito kasi meron tayong subject na computer fundamentals and programming pero meron naman tayong computer laboratory or computer room sa yupang, mas ano lang siya mas convenient kapag may sarili kang laptop kasi kung merong homework na pinagawa sa subject na to, magagawa mo sa bahay pero kung hindi naman afford o wala pang budget para bumili ng sariling laptop okay lang kasi meron naman tayong computer laboratory pero ulit, pero ulit meron kasi tayong magiging subject na computer aided drafting kahit na meron tayong computer laboratory, maganda din na may sarili tayong laptop kasi nagpapa homework din yung mga instructors and kung makikiram man tayo, okay lang pero kailangan natin antayin na matapos nila yung sa kanila bago tayo makasunod at ang kagandahan nung meron kayong sariling laptop, yung gusto mong design mapag-iisipan mo, parang hindi ka nagmamadali kasi iniisip mo na hawak mo yung time mo kasi sarili mong laptop. Pero kung talagang wala, walang budget at hindi pa kaya, wag po muna nating pilitin. Kung may mahihiraman po tayo, magtiis lang po muna tayo. Kasi yung sa akin din naman, hindi po ako binila ng sarili kong laptop. Nakikiram lang din po ako kay Danica, yung kaibigan ko. Pero, na-survive naman po yung AutoCAD. Next po ay ang drawing materials natin. Itong drawing materials, ito yung pinakamadami. And, kailangan din talaga ng pera. Kasi, marami-rami itong mga nalista dito. First, yung T-square na gagamitin. Kailangan ay 24 inches po. Uh, mga nasa ano po ata yan. 500 700, hindi ko na po matandaan kung magkano kasi hindi po ako bumili ng sa akin ang ginamit ko po ay yung kay ate ko, pero sinamahan ko po yung iba kong mga kaibigan na bumili nasa 500 to 700 po ata yung pinagbili nila next po ay yung triangles na malalaki ang kailangan para po kapag magdodrawing yung protractor yung compass po para kapag may kakailanganin tayong bilog sa drawing natin or sa plants na idodrawing natin, gagamitin natin yung compass para perfect yung bilog at yung scale para kapag yung mga sizes kailangan paliitin, gagamitin ng scale eraser, pang lapis uh, sa mga ball pen para hindi kayo mahirapan. Yung drawing paper po, ang pinabili sa amin nun ay yung legal size na paper 1 at ang kapal niya ay 100 GSM at A3. Dito rin po kung bibili kayo, make sure na yung sa tingin nyo ay magagamit nyo lang. Bili na lang kayo ng isang rim pero 
mag-ask na lang kayo sa mga kaibigan ninyo na maghati-hati kayo para mas makatipid kayo at hindi masayang yung mga bibilhin ninyong sobra. At yung sa pen naman po na gagamitin, yung technical pen po ang sinabi pero ina-accept po nila yung Unipin na lang para mas makamura. Ang pinagbili namin sa Unipin, 70 pesos isa ata yun. At ang required na point nung Unipin ay yung 0.10 or 0.20 mm, 0.30 or 0.50 mm, at yung 0.80 mm. So that's it for our today's video guys. I hope na nagkaroon kayo ng ideas and sa mga papasok po sa University of Pangasinan, huwag na po kayong magdalawang isip kasi maganda po ang quality ng education sa University of Pangasinan lalo na pang engineering. Uh, ongoing na po ang enrollment through online so just visit their official pages po sa Facebook. Uh, mag-inquire na po kayo promise po hindi po kayo magsisisi kung meron pa po kayong gustong ipagawa sa akin na connected sa engineering just comment down below kung kaya kong gawin ay gagawin ko po yan at kung may nakalimutan man po ako pasensya na po dahil sobrang tagal na rin po hindi ko na rin po maalala na kinailangan namin nun pero sana po nag-enjoy kayo at may natutunan po kayo till our next video guys huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe na at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng videos kung nagustuhan niyo po, mag-iwan kayo ng malaking thumbs up. I-share niyo sa mga friends ninyong nagbabalak mag-take ng engineering at nagbabalak pumasok sa University of Pangasinan. At mag-comment dahil nagbabasa po ako ng mga comments. See you sa aking susunod na videos. I hope to see you all again. Bye-bye!